ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ചേന കൊണ്ടൊരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേന ഇതൊരു ചേനയായിരുന്നു ചെറിയ ചേന അതിൻ്റെ പകുതി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അത് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഈ ചെറിയ കണ്ണുള്ള ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി ഇത് വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ച് കഴുകണം എന്നിട്ട് ആ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു ടൗവലിൽ നിരത്തി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഡ്രൈ ആയി പോകണം ഇത് ഇനി വെയിലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വെയിൽ തിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് മുഴുവൻ ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് അച്ചാറിടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അച്ചാറിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനി അതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ചേന മുറിക്കുമ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കയ്യിൽ തടവിയിട്ടേ ചേന മുറിക്കാവുള്ളൂ കാരണം ചിലർക്ക് ചേന ചെത്തുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് ചൊറിയും എനിക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം എണ്ണ തേച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചേന മുറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചൊറിച്ചിലുള്ളവർ അല്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എണ്ണയൊന്നും പരട്ടുമൊന്നും വേണ്ട ചേന ഞാൻ കഴുകി ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും അത് ഉണങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇവിടെ വെയിലില്ല ഇപ്പം നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാനിൻ്റെ അടിയിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം എടുക്കും അത് ഉണങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം പോകണം എന്നാലേ നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇനി പൊടികൾ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി പുൽവാപ്പൊടി പച്ചക്കടുക് ചതച്ച് എടുത്തതാണ് അത് നമ്മൾ അവസാനം അച്ചാർ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ വിതറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈന്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈന്തപ്പഴം എടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അല്പം വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈന്തപ്പഴം ഇല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ എടുക്കാം അതിന് പകരമായിട്ട് അല്പം ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഈ നല്ലെണ്ണയും വിനാഗിരിയും ചേന ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം അച്ചാറിന് വേണ്ടി ഇച്ചിരി അധികം നല്ലെണ്ണ വേണം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം കടുകിൻ്റെ പരിപ്പ് നമ്മൾ അവസാനം ഇടുന്നുണ്ട് അത് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേന ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരി വെച്ചിട്ട് വേണം മുളക് മുളക് പൊടി മൂപ്പിച്ചിട്ട് ആ മുളക് പൊടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വഴറ്റി വെച്ച് ചേനയൊക്കെ ഇട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കോരി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേനയിൽ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈന്തപ്പഴം ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് അല്പം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ഇടുന്നില്ല കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കഴുകിയത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് കോരി വെച്ച് ചേന ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈന്തപ്പഴം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈന്തപ്പഴം വിനാഗിരിയിൽ മുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചേന തണുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈന്തപ്പഴം ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കണ്ട ഈന്തപ്പഴം വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് അതിലിരുന്ന് അലത്ത് വന്നോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉലുവയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കടുകിൻ്റെ പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അല്പം കായം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് തണു ഇനി നന്നായിട്ട് തണുക്കണം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു കുപ്പിയിലോട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കാവുള്ളൂ നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇത് കേടൊന്നും ആയി പോകില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലെണ്ണയുണ്ട് ഇവിടെ ചേന ഈന്തപ്പഴം മിക്സ് ചെയ്ത് അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ രുചിയുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നന്ദി നമസ്കാരം